mtazamaji wa TIF TV. Je, unafahamu TIF TV katika kumjali mtazamaji wake imekuwa ikiendelea kukuletea vipindi mbali mbali vyenye kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha? Hujambo mtazamaji wa TIF TV na karibu kwenye wasaa huu wa mchana wa habari ili kufahamu yalojiri hapa nyumbani na kwingineko kote duniani. Utakuwa nami Abdul Wahab Mohamed na mzangu. Am habari za wakati huu mtazamaji huu wa TIF TV nikukaribisha tena katika kipindi cha gumzo na tifu kipindi hicho kuja kila siku saa kumi za siri hadi moja kamili za jioni langu jina ni mimi Fahmi Suleiman tukishirikiana vyema na kunzima ya TIF TV katika kukuletea vipindi mbalimbali mbali vya kuelimisha na hususan pia kupata elimu wewe mtazamaji lakini langu jina ni mimi tena Fahmi Suleiman nikushukuru pia Lubna Castor hapo ulipo kwa kuchanganya picha kwa siku ya leo lakini nikushukuru sana Mohamed Kukanyuma ya kamera ili tuweze kwenda vyema katika kipindi hichi cha gumzo na tifu. Hapo baadaye kama kawaida utapata kutuma message mtazamaji lakini pia vile vile kupiga simu kuchangia ama kuuliza swali kwa kile ambacho tutakizungumza kwa siku ya leo na leo tupo na mgeni wetu baadaye tutakuwa naye kutoka huko e, nchini Kenya lengo na madhumuni ambayo kuja hapa Tanzania basi tutakuja kuzungumza naye hapo baadaye. Na kama ilivyo kawaida sasa tuanze na habari za e, magazeti kama ilivyo kawaida. Mkononi nipo na gazeti la Zanzibar leo tutapata kulisoma kujua kimchojiri kwa siku ya leo. Na moja kwa moja tuanze na ukurasa wa kwanza gazeti la Zanzibar leo ikisema petroli bei juu. Dr. Shen utawala wa sheria utadumisha amani Zanzibar. Hiyo ni taarifa atakuja kusoma ukurasa wa pili lakini kuna taarifa nasema siro ampa majukumu kamishna mpya wa polisi Zanzibar. Habari utakuja kusoma ukurasa wa tatu lakini kuna taarifa inosema ukuta wa kuamsha shughuli kamisheni za Kiswahili EAC habari utakuja kusoma ukurasa wa pili. Lakini tukianza na ukurasa wa pili kama ilivyo kawaida mtazamaji ukuta ama ukata wa kuhamisha shughuli kamisheni ya Kiswahili EAC. Uhaba wa fedha unaokabili kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya vikwazo katika kufikia malengo ya kukua kimatumizi na lugha hiyo miongoni mwa nchi wanachama. Hiyo ni taarifa ukurasa wa pili tafuta gazeti hilo basi uweze kujipatia na kujisomea taarifa hiyo lakini kuna taarifa nasema dr Sheni Uh, utawala wa sheria utadumisha amani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi daktari Mohamed Shena amesema utawala wa sheria ndio dira katika utoaji haki na ndio utakaowezesha Zanzibar kudumisha amani na utulivu iliyopo ambayo ni ndio msingi wa maendeleo katika sekta zote za kiuchumi na kijamii. Lakini kuna taarifa inosema petroli bei juu mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar zura Imetangaza bei mpya za mafuta huku mafuta petroli na yataa ya kipanda bei. Hiyo ni taarifa utakuja kuipata kurasa wa pili na kama ambavyo nimeweza kukusomea. Lakini tukienda na kurasa wa tatu kuna taarifa inosema siro ampa majukumu kamishna mpya wa polisi Zanzibar. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Simon Siro amemtaka kamishna polisi Zanzibar Mohamed Hassan Haji kutatua changamoto zinazowakabili jeshi la polisi ikiwemo vya sheria vya ugaidi. Hiyo ni taarifa pia ukurasa wa tatu gazeti la Zanzibar leo. Lakini kuna taarifa inosema Abudu ataka viongozi wa heshimu katiba. Waziri wa nchi ofisi ya rais katiba sheria utumishi wa umma na utawala bora eh, Haruna Ali Sleman, waziri wa nchi ofisi makama pili ya rais Muhammad Abudu amesema Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zina katiba zake zinazojitegemea hivyo ni vyema kwa viongozi kutoa kauli zinazoweza kuleta e, sintofahamu na kutovuruga jamii. Hiyo ni taarifa pia unapata kurasa wa tatu. Lakini kuna taarifa nyingine inosema RC ataka mahakama iongoze iongeze uwajibikaji. Mkuu wa mkoa Kusini Pemba Hemed Suleiman Abdalla amewaomba watendaji wa mahakama kutekeleza majukumu yao ipasavyo e, kwa lengo la kusisitiza kutolewa hukumu za kesi kwa muda mfupi ili kuondosha malalamiko. 
Lakini kuna taarifa nyingine sema sheria kuwabana mashahidi muhimu yaja. Sheria kuwabana mashahidi muhimu yaja. Tume ya kurekebisha sheria kwa kushirikiana na jeshi la polisi imeandaa sheria ambayo itamlazimisha shahidi muhimu kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Hiyo ni taarifa kurasa wa tatu gazeti la Zanzibar leo. Lakini kuna taarifa nasema milioni 40 zatengwa matengenezo skuli ya urumzi. Na katika kurasa wa nne kama ilivyo kawaida hii ni sehemu ya maoni yetu na kunasema jamii itambue kuwa haki inapatikana mahakamani jamii itambue kuwa haki inapatikana mahakamani lakini katika sehemu uchambuzi wa habari kuna taarifa unasema ushirikiano kumaliza janga la matumizi ya dawa za kulevya na sasa tuingie katika kurasa wa tano ambapo kuna taarifa kutoka huko kisiwani Pemba a karafuu kuongezewa thamani waziri wa biashara vyanda na masoko balozi Amina Salum Ali amesema serikali inakusudia kuongeza uzalishaji wa mazao mengine kupitia kupitia malighafi za karafuu ili zao hilo liweze kuwasaidia wananchi katika harakati zao za kimaisha lakini kuna taarifa nyingine inasema RC atembelea miradi inotekelezwa baraza la mji chake chake lakini kuna taarifa inosema kokota waomba kujengewa kituo cha afya tatizo la kutokuwepo kituo cha afya wilaya ya Wete Pemba imesababisha wananchi e kutafuta huduma hiyo mji wa Wete hali inosababisha wajawazito kujifungua nyumbani lakini tumalizie katika habari za magazeti hapa kuna taarifa kurasa wa sita ambazo ni taarifa kutoka mahakamani hizi ikisema chuni kutinga e, kizimbani tena kesho Kijana Hassan Ali maarufu kama Chuni mwenye umri wa miaka 27 mkazi wa Bububu wilaya ya Magharibi A Unguja anatarajiwa kufikishwa tena mahakamani kesho kuendelea na mashtaka ya unyang'anyaji na upokonyaji. Hiyo ni taarifa ambayo nipata katika ukurasa wa sita. lakini kuna taarifa nyingine babu apewa onyo atakiwa kutorudia kosa. Mahakama ya mwanzo Malindi imempa onyo Isa Bilali Isa mwenye umri wa miaka sitini mkazo Mungano wilaya ya mjini Unguja huku akimtaka kutorudia tena kutenda kosa la kusababisha la kufanya biashara katika maeneo ya wazi. Hiyo ni taarifa pia katika ukurasa wa sita lakini viatu musura vimpeleke jela. Kijana Ali Saif Ali mwenye umri wa miaka na sita mkazi wa Magogone wilaya ya Magharibi B Unguja amelazimika kulipa faini ya shilingi 1030 katika mahakama ya mwanzo Malindi ili kunyunusuru kutumikia chocha mafunzo kwa muda wa siku 30. Na katika habari za magazeti ni hizo ambazo nimekuandalia kwa siku ya leo na sasa tuangalie katika habari za kimataifa. Na tukianzia na habari za kimataifa tuanzie huko nchini Afrika ya Kusini. Rais wa Afrika ya Kusini Jacob Zuma amepewa muda wa masaa 48 kuondoka madarakani au kujiuzulu. Muda huo wa masaa 48 aliopewa na rais aliopewa rais Zuma umetolewa Jumane eta tahadhari kwa iwapo atagoma kujuzulu basi ataondolewa kwa nguvu. Taarifa hizo zimetolewa na kituo cha habari cha SEPC cha Afrika ya Kusini lakini kamati ya uongozi wa chama cha ANC ilifanya mkutano ambapo kulijadiliwa swala zima la Jacob Zuma wanachama wa ANC wamesema kuwa Zuma ajuzuru ili asije akapelekea chama cha ANC kushinda kushindwa uchaguzi mwaka 2019 na sasa tukiangalia katika habari nyingine za kimataifa idadi idara ya ulinzi ya Marekani inatarajia kutoa kiwango cha dola milioni tano kwa wanamgambo wa kundi la kigaidi la PKK, KCK, PYD na YGP. Kwa mujibu wa habari iliyotolewa kuhusu Syria na idara ya ulinzi wa Marekani, pesa hizo zitatolewa kwa lengo la magaidi na wanamgambo hao ikiwemo kwa kununua makombora na silaha nzito na matibabu pamoja na usafiri kiwango cha magaidi wa kundi hilo kitaongezeka kufikia wapiganaji 1030 mwishoni mwa mwaka 2018 lakini tukirudi na taarifa ya hapa nyumbani katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ambayo inatambua uwepo wa serikali za mitaa nchini ya idara chini ya ibara ya 128 imepelekea kuanzishwa kwa mabaraza ya wadi na kamati za mashirikano na sheria hapa Zanzibar. Fanya hivi kwa lengo zima la na baadaye kwenye kamati za maendeleo za mikoa na hatimaye mipango ile sasa ndiyo iletwe kwenye serikali kuu. Tukifanya hivyo tuna imani kwamba ushirikishwaji wa kutosha wa wananchi katika kuibua 
eh, mahitaji yao yawe ya kiuchumi yawe ya kijamii yawe ya kiutamaduni yawe ya kisiasa yatapatikana kutokana na mfumo huu na mtazamaji kwa taarifa hiyo na taarifa nyingine usikose kuungana nasi fika hapo saa moja kamili katika TV TV habari na sasa tupate matangazo mafupi tukirudi studio na mji wetu katika kumjali mtazamaji wake imekuwa ikiendelea kukuletea vipindi mbali mbali vyenye kuelimisha, kuborodisha na kuhabarisha. Hujambo mtazamaji wa Tip TV na karibu kwenye usaa huu wa mchana wa habari ili kufahamu yalojiri hapa nyumbani na kwingineko kote duniani. Utakuwa nami Abdul Wahab Mohamed na mwanangu Sabrina Juma tutakusomea na kujadili moja habari ambayo itakuwa na mguso kwa wakati huu. Na bila kusahau mwana michezo wetu Latifa Maulid kwa habari mbali mbali za kimichezo na burudani. Amida Maulid Tif TV kutoka hapa Aisha Chaz Tif TV. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa majira ya saa kamili za mchana usiondoke kwenye TV yako. Tif TV ipo kijamii zaidi. Mtazamaji Tif TV inakuomba na kushauri wewe mtazamaji mashirika ya serikali taasisi binafsi na wafanya biashara kutangaza nasi kwenye matangazo ya shughuli mbalimbali kwa bei poa kabisa TV TV iko kijamii zaidi Bodi ya mapato Zanzibar ZRB inakukumbusha wamiliki na madereva wa vombo vya moto pamoja na wananchi wote kwa ujumla kwamba ni kosa kisheria kuendesha chombo cha moto bila kuwa na leseni halali ya udereva. Ili watu wa Zanzibar ZRB inakukumbusha wamiliki na madereva wa vombo vya moto pamoja na wananchi wote kwa ujumla kwamba ni kosa kisheria kuendesha chombo cha moto bila kuwa na leseni halali ya udereva. Iliyotolewa na mamlaka inayotambulika kisheria. Kwa tangazo hili ZRB inawataka madereva wote wa vyombo vya moto ambao leseni zao zimemaliza muda wake wafike ZRB kwa ajili ya kufanya utaratibu wa kuongeza muda leseni zao kwa mujibu wa sheria ZRB inaendelea na zoezi la kuwabaini wale wote ambao wanaendesha vyombo vya moto bila kuwa na leseni halali za udereva na wale ambao leseni zao zimemaliza muda wa matumizi na yoyote atakayebainika atachukuliwa hatua za kisheria tafadhali dereva fuata sheria epuka usumbufu tulipe kodi kwa maendeleo ya Zanzibar limetolewa na kitengo cha mahusiano cha ZRB na mtazamaji wa Tif TV nikukaribishe kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Gumzo na Tifu na sasa tupo na mgeni wetu studio ambaye e, ataweza kujitambulisha jina lake na tutaweza kuzungumza naye kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanamhusu yeye binafsi lakini na shughuli ambazo anazifanya lakini lengo ni kwamba kupata elimu sisi wa tazamaji ama nyinyi tazamaji ambao mnatufuatilia kupitia vipindi mbalimbali vya Tif TV lakini leo kuna kitu kizuri sana ambacho huyu mgeni wetu ametuandalia kwa hiyo tuweze kumsikiliza basi nadhani ama anatumaini kwamba watazamaji wengi mtafurahika na hicho ambacho tutakizungumza kwa siku ya leo. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante. Bila shaka ungejitambulisha jina lako uh, pamoja na taasisi ambayo unafanyia kazi uh, na shughuli gani ambazo unazifanya ili spa spa ambaye ni watu wanakandwa mili na tumefikia mahali ambapo tunawaka hand in hand na madaktari kwa hiyo kama labda mtu kavunjika mguu na ako na matatizo anaweza tukakombine pamoja na madaktari na nimekuwa nikifanya spa industry saa hii uh, kwa muda mrefu na nilipoanza kusafiri kwenda nchi mbalimbali hapa Afrika yeah. nikaja kuona watoto wa kike wanakuwa wanapata shida sana tuna vikundi mbalimbali tuna moja inaitwa Upendo Women's Foundation ambayo ilianzishwa na dada mmoja rafiki yangu anaitwa Jerith Bay ako Marekani na tuna donors wetu kule kitengo kile tunasaidia watoto wa kike na wakiwa kwenye siku zao za mwezi wale hawawezi waka afford kununua zile uh, towels tunawapatia ambazo wanaweza wakasafisha na wakatumia tena kwa hiyo kwa kila mtoto wa kike tunampatia uh, bucket ndogo ya kuoshea zile pads na pia tunampatia pads nane na shields mbili na tunawafundisha mambo ya hygiene na minister of health uh, Tabit Kombo ni moja wapo wale watu Tanzania wametuiwezesha kukua na kuanzisha ile bodi hapa Tanzania yeah. na 
tunapatia watoto wa kike kwa sababu tulikuja kujua watoto wengi wa kike wakiwa kwenye siku zao za mwezi wanakuwa na haya na kama haezi ya kaafond inabidi akae nyumbani yeah. na future ya nilipokuja na nikarudi nikatoka nikaenda zangu Sudan kufanya kazi nilipokaa kutoka Sudan nilikuwa tunapata mvuto wa kurudi Zanzibar yeah. na niliporudi nikapata watoto wengi wa kike hawapati kazi watu wengi hawapati kazi hapa kwa sababu ya lugha sasa nikaangalia hii kazi yangu hii ingine ya, ya kukanda na nini ni kitu ambacho tunafanya kwa mkono. Yeah. Kwa hiyo nikaamua samahani nikaamua kusponsor watoto wa kike na wafundishe ile kazi na nikajaribu kuongea na mahoteli mbalimbali hapa kuna ma general manager wengi wananijua kwa sababu unakuwa very uh, outgoing kwa mitandao. Kwa hiyo nikawa ninatangaza hao wasichana na wakawa wanani mahoteli ananipigia na wa connect na wale wasichana yeah. kwa South Sudan nime nina wasichana watano yeah. Kenya ni nchi yangu lakini mara nyingi nasafiri sana niko tu na wasichana kumi yeah. lakini kwa Tanzania kwa Zanzibar da, na Arusha yeah. na ninataka pia kwenda Kigoma pia uko niliona watoto wa kike pia wana struggle hapa na pale yeah. kwa hiyo nimeweza kukuwa na wasichana mbili na hamsini kwa yeah. Tanzania okay. kwa sababu niliangalia nikasikitika nika sana yeah. mtu anakosa kazi juu ya lugha Yeah. Unajua na si ati kuongea Kiingereza ndio ati wewe una akili kushinda watu wengine hapana <laughs> unajua lakini pia huwa ninawasisitiza wale wasichana nimekusaidia hapo hapo pengine utajiwezesha mwenyewe okay. kwa hivyo ukipata pesa si unatumia kila kitu chukua zile pesa nenda English course jilipie ndio kesho kutu labda niko Sudan labda niko South Africa wanahitaji manager mahali na kumbuka ule kajiwezesha zaidi wacha nimpigie ni mtume kuna dada wawili kutoka hapa Tanzania ambaye walifanya hivyo na nimewezesha kuwatuma Uingereza wanafanya kazi Uingereza saa hii. Kwa hiyo ni bidii pia ya mtu inachangia. Okay. Ya tunajaribu vile tuwezavyo hapo pengine mtu anajiwezesha. Ndio. Na pia tuko na kitengo hicho cha kiwengo medical service hao madaktari wametoka Italy. Ndio. Na lengo lao ni wana, wana, wana tibu watu wa kawaida ambaye wanaweza kujilipia hospitali. Ndio. Na mwenye haezi kujilipia kwa zile pesa watalii wanalipa inasaidia mtanzania wa kawaida juzikati kulikuwa na kijana mmoja upande wa kiwengwa ambaye alipata ajali alianguka kutoka kwenye mnazi mm -hmm. na alienda hospitalini angi afford kufanyiwa operation kwa hiyo alirudishwa alikuwa ameketi tu nyumbani na kavunjikia miguu huku kwa hiyo wale daktar Barbara na daktar Mara wameweza kuenda kumlipia hospitali amepata yeah. matibabu ya operation na tunamshukuru tena mheshimiwa Thabit Kombo kwa sababu ametuunga mkono sana yeah. ningependa pia kumshukuru uh, shehe wa Kiwengwa yeah. juzi tulikuwa na sherehe pia kueneza kazi zetu yeah. na walikuja wote wawili pale yeah. na shehe alisema tusiwe kama wageni tujisikie atuko tuna wasiwasi wanatuunga yeah. mkono kwa sababu tunaleta ujuzi wetu yeah. na pia tunasaidia watu wake ne wiki kadhaa zijazo nitaenda Zimbabwe yeah. South Africa pia kuna wasichana nimewekewa kitengo nitaenda kwa train nitaenda yeah. Zimbabwe nina passion sana ya Afrika yeah. nimechoka na kutawaliwa miaka nyingi na <laughs> hatukui na tuna mambo mengi <laughs> tuna madini tuna nini kwa hiyo ni lazima tu, tueneze masomo ndio yeah. tujue rights zetu sio kila saa watu wanatoka huko Europe na wapi wanakuja wanachukua vitu zetu na si tumekaa tu yeah. kila mtu jitahidi mahali unaweza yeah kama umetoka kijijini naambia anga wala wasichana ninawafundisha yeah. naambia wewe unajua shida za kijiji yako okay. kama mimi nimeweza kukutrain mm -hmm. na wewe japo wewe ujaribu train wasichana wengine kumi yeah. au kumi na hao wakitrain wengine tunazidi kupunguza shida za Afrika na kila yeah. mtu anapata ajira yeah. lakini kwa hapa tuseme Zanzibar toka ambapo umekuja na kuanza hili darasa mm -hmm. la kuwasomesha ama kwa train hawa watoto wa kike upokeaji wao labda mko wao upoje yani kukupokea vile na kujitokeza kwao katika kulijua lile ambalo unafundisha upoje na au unafundisha zaidi ni kutoka Zanzibar hasa ama ni kutoka sehemu mbali mbali lakini wapo Zanzibar sehemu mbali mbali lakini yeah. wengi wako hapa Zanzibar uh, Zanzibar ni inchi ya utalii kwa hiyo wanakuwa wametoka mikoa mbali mbali okay. lakini nyumbani ni karibu na Arusha huwa saa zingine nachukua vitengo naenda Arusha Ndiyo. na wa, na wa train Ndiyo. lakini um, mwanzoni nilipoanza kuwa train uh, nili train group ya kwanza Arusha walikuwa naogopa sana manake walikuwa naambiwa 
kazi ya masaji ni kazi ya ukahaba mm-hmm. ambaye watu hawajui mm-hmm. uki google sahi tunasema internet ni mitandao ni masomo ya bure Leo. kwa hivyo mtu akikuwa ignorant kuhusu kitu na na blame yeye kwa sababu ukiingia tu google ukiandika chochote inakupatia jibu Nikweli. kwa hiyo nilipoanza wale wa kwanza wakawa kuna mama mmoja mzungu alikuwa anambia sasa lazima tusaidia wasichana sitaki kuwaacha na hii maisha wako nayo wako na watoto wana, wanafanya housekeeping wanalipa mshahara mdogo ningependa tu tuwasaidie akaniambia yeye pia amefanya kazi kama yangu ametoka Marekani Ndiyo. lakini hangeza kuwafunza kwa sababu yeye ame aezi kuongea Kiswahili sasa na mimi mwanzo nilikuwa ni challenge kubwa sana kwa sababu ilikuwa inabidi nikiweka kama nimeaezi kuongea Kiswahili. Sasa na mimi mwanzo nilikuwa ni challenge kubwa sana kwa sababu ilikuwa inabidi nikiweka kama ni mfupa fulani ni Google kwa Kiswahili huo mfupa unaitwa vipi. Kwa hiyo kwangu pia ilikuwa ni baraka kwa sababu nilisoma science kwa sababu ile ni science tunasoma na kule nimesomea Kenya nimesomea South Africa bado South Africa naendelea kusoma eh, mwaka ujao naenda kufanya mitihani yangu ya nutrition and dietics kwa hivyo spa industry ni kitu ambacho kinakuwa na ni kitu ambacho kitakuwa kikubwa sana miaka ya baadaye kwa hivyo mtu akitaka kuwa ignorant hiyo ni shauri yake nika, nika, nika empower wale wasichana na nilipowatafutia kazi al, kutulipofanya demonstration pale River Trees Hotel tukaita staff hao wengine wote tufanye demonstration wajue spa ni nini ndio kuna watu wanakuwa wanafanya tabia kama hizo lakini spa yenye mimi nimetrainiwa ni something very professional doctors wanasomea anatomy and physiology nimesomea anatomy and physiology ukiwa una shida ya mfupa nitajua huu ni mfupa mgani naweza nikakufanyia nini alafu kilicho pia nivutia kwa Zanzibar ni kufanya nimekuwa ni kila nikija Zanzibar naenda kufanya utafiti kwa mambo ya spices okay. na kazi yangu inapelekana sana na mambo ya spice so nilipoanza ku research hii nimejifanyia research mwenyewe kwa mm-hmm. Google vile nasema mitandao ni shule ya bure mm-hmm. nimefanya research yangu kwa Google na nikakuja kujua karafu kwanza ni dawa kubwa sana ya mifupa. Nikawa nikisoma kuhusu nyakati za kitambo Zanzibar, walikuwa kumbe Zanzibar pia wana embrace kukanda kutoka kitambo. Kuna baba mmoja yako michamvi ambaye aliridhi kutoka kwa babu yake. Kivunjika mifupa uendi hospitali anaenda kukutengeneza. Zamani ilikuwa ni hivyo zamani ilikuwa ni hivyo. Kwa sababu nilipojua vile nikawa nasema lazima nitakuwa nikirudi mara kwa mara nitakuwa narudi Zanzibar na nimepapenda kabisa na naweza sema Zanzibar is my second home ni nyumbani yangu ya pili na <laughs> karibu sana <laughs> eh, na wanawake tunataka wajitahidi zaidi eh, na pia ninaua ninaambia watu sisi tukiwa tunasoma tulikuwa tunaamshwa asubuhi na mbona we hebu amka haraka sana uende shule ndio uajiriwe kazi nzuri okay. nataka kuomba wazazi tubadilishe hicho hiyo ndio maana sisi wa Afrika bado tuko nyuma okay. ni tufundishe watoto tia bidii shuleni ufungue kampuni yako kesho Ndiyo. kwa sababu tume tumekuzwa na akili za kutegemea mtu mwingine okay. kila mtu anaweza ukianza hata kuuza tungule pale barabarani na umwamini Mwenyezi Mungu atakuza ile biashara yako Ndiyo. kwa hivyo pia bidii ya mtu ina, 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 ina changia sana okay. na kwa kujitokeza si wasichana wengi wanajitokeza wasichana wengi wanajitokeza ni kutoka mainland okay. eh wasichana wengi wamejitoka kukuja kufanya hizi training sasa zile niko hapa wengi wanakuwa wametoka mainland na mtazamaji wa TV TV kama ambavyo unaweza ku, tunaweza kuzungumza hapa na Sasha eh, kutoka huko Kenya na amefika Zanzibar na kama ambavyo tunaweza kuona ni nini ambacho ametuletea hapa lakini tutaendelea kuzungumza naye mengi ambayo pia na, eh, anafanya lakini pia tutaweza kujua ni mafanikio gani ambayo kapata lakini ni changamoto gani pia anazokutana nazo eh, katika eh, mambo mbalimbali ambayo yeye eh, anajishughulisha nayo lakini pia ni sema kwamba kila kazi basi ina faida yake na hasara yake lakini mtu yote unaambiwa kazi ni kipimo cha utu kwa hiyo binadamu kama binadamu basi hatutakiwi kudharau zile kazi ambazo e, tunatafutiwa na tunafundishwa na kuzifanyia kazi kwa maana hiyo ukipenda kazi yako basi mafanikio yako utayapata wewe mwenyewe katika maisha yako mtazamaji basi nikwambie hatuwezi kupata pia matangazo mafupi e, tukirudi studio tutaendelea kuzungumza na Sasha ili kujua ni mafanikio gani changamoto lakini matumaini yake ya baadaye lakini pia 
anapatikana simu gani katika kufanya hichi ambacho anakifanya lakini masomo yao wanatolea wapi tutakuja kujua hapo baadaye kidogo tupate matangazo mafupi tukirudi studio tutaendelea katika kumjali mtazamaji wake imekuwa ikiendelea kukuletea vipindi mbali mbali vyenye kuelimisha, kuborodisha na kuhabarisha. Hujambo mtazamaji wa Tip TV na karibu kwenye usaa huu wa mchana wa habari ili kufahamu yalojiri hapa nyumbani na kwingineko kote duniani. Utakuwa nami Abdul Wahab Mohamed na mwanangu Sabrina Jumu tutakusomea na kujadili moja habari ambayo itakuwa na mguso kwa wakati huu. Na bila kusahau mwana michezo wetu Latifa Maulid kwa habari mbali mbali za kimichezo na burudani. Amida Maulid Tif TV kutoka hapa Asha Chaz Tif TV. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa majira ya saa kamili za mchana usiondoke kwenye TV yako. Tif TV ipo kijamii zaidi. Mtazamaji Tif TV inakuomba na kushauri wewe mtazamaji mashirika ya serikali taasisi binafsi na wafanya biashara kutangaza nasi kwenye matangazo ya shughuli mbalimbali kwa bei poa kabisa Tif TV iko kijamii zaidi Wadi ya Mato Zanzibar ZRB inakukumbusha wamiliki na madereva wa vombo vya moto pamoja na wananchi wote kwa ujumla kwamba ni kosa kisheria kuendesha chombo cha moto bila kuwa na leseni halali ya udereva iliyotolewa na mamlaka inayotambulika kisheria. Kwa tangazo hili ZRB inawataka madereva wote wa vyombo vya moto ambao leseni zao zimemaliza muda wake wafike ZRB kwa ajili ya kufanya utaratibu wa kuongeza muda leseni zao kwa mujibu wa sheria. ZRB inaendelea na zoezi la kuwabaini wale wote ambao wanaendesha vyombo vya moto bila kuwa na leseni halali za udereva na wale ambao leseni zao zimemaliza muda wa matumizi na yoyote atakayebainika atachukuliwa hatua za kisheria tafadhali dereva fuata sheria epuka usumbufu tulipe kodi kwa maendeleo ya Zanzibar limetolewa na kitengo cha mahusiano cha ZRB Mtazamaji wa Tif TV, je, unafahamu Tif TV katika kumjali mtazamaji wake imekuwa ikiendelea kukuletea vipindi mbali mbali vyenye kuelimisha, kuborodisha na kuhabarisha? Hujambo mtazamaji wa Tif TV na karibu kwenye usaa huu wa mchana wa habari ili kufahamu yalojiri hapa nyumbani na kwingineko kote duniani. Utakuwa nami Abdul Wahab Mohamed na mwanangu Sabrina Jumu tutakusomea na kujadili moja habari ambayo itakuwa na mguso kwa wakati huu. Na bila kusahau mwana michezo wetu Latifa Maulid kwa habari mbali mbali za kimichezo na burudani. Amida Maulid Tif TV kutoka hapa Asha Chaz Tif TV. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa majira ya saa kamili za mchana usiondoke kwenye TV yako. Tif TV ipo kijamii zaidi. Mtazamaji Tif TV inakuomba na kushauri wewe mtazamaji mashirika ya serikali taasisi binafsi na wafanya biashara kutangaza nasi kwenye matangazo ya shughuli mbalimbali kwa bei poa kabisa Tif TV iko kijamii zaidi Na mtazamaji wa Tif TV na gumzo na Tifu ni kukaribisha tena kwa mara nyingine tena ambapo tuliweza kupata matangazo mafupi lakini sasa tunaendelea kuzungumza na Sasha ambaye e, tupo naye studio huyu ni mgeni wetu kutoka Kenya amekuja Zanzibar e, kwa ajili ya mambo mbalimbali ya shughuli zake za kimaisha lakini lengo kubwa pia e, wanadhana ile ya kusaidia jamii ya Kizanzibari katika kujikwamua na umaskini kutoka hali moja kwenda hali nyingine lakini vile vile kusaidia ile jamii ambayo e, tuseme kwamba ina hali ya chini katika swala zima la matibabu tuseme matibabu yale ya viungo vya mwili e, mtu anapopata ajali labda kuumia e, wanaweza kumsaidia e, kupitia zile tuseme wanasema kwamba kupitia ile matibabu yao na matibabu yao pia sasa atakuja kutueleza ni vipi anapatikana na gharama zake zinakuwaje hasa mpaka kumkuta kwamba mtu anaweza kupona na kurudi katika hali yake ya kawaida sasa tuendelee kuzungumza pale ambapo tumefikia sasa lakini turudi tena swala ambalo tutataka kuzungumza kwa sasa uh, Zanzibar umekuja e, toka mwaka ambao umekuja kwa sasa mpaka sasa mafanikio gani ambayo umeyapata kuona kwamba Zanzibar imeweza kupata ama limeweza kupata mafanikio Zanzibar lakini licha ya Zanzibar tu ni nchi gani ambayo umeenda umepata mafanikio zaidi 
Okay. Yeah. Um, South Africa. Yeah. Kwa sababu pia ninasoma pale. Ndio. Yeah. Nimaliza mitihani yangu. Ndio. Yeah. Um, Kenya <laughs> ndio nyumbani. <laughs> Kwa hiyo napenda Kenya na roho yangu yote. <laughs> na napenda Afrika sana. Yeah. Um, nafanya mambo mbalimbali. Yeah. Nina market Afrika kama Afrika ikiwa nzima. Ndio. Yeah. Mwaka 2016 nimepanda Mount Kilimanjaro mm -hmm. na imeboost sana kuuza utalii yeah. kwa East Africa. Yeah. Nimeshaenda Rwanda. Mm -hmm. Rwanda pia na promote kwa yeah. sababu niko na imani kuna siku Afrika itakuwa huru na ni lazima ni jitihada langu mimi okay. kama Mwafrika. Yeah. Na ningependa pia hizi border zetu zinakuwa zinafanywa zinakuwa so tight. Mm -hmm. Umoja ni nguvu. Ndio. Yeah tukizidi kuungana ku, ku mm -hmm. tunazidi kukuzana ndio kwa sababu pia kujitolea nimejitolea okay. ni si kitu rahisi mm -hmm. na ina challenges zake pia unaona kwa sababu pia ninagaramika okay. kama sasa inaenda Zimbabwe inaenda through my own pocket mm -hmm. but uh, at least mimi najuanga success kwangu ni wale watu ni watu wangapi ambaye nita, nitaguza kwa maisha Okay. Kwa hiyo nikiwa saa zile wale wasichana wananipigia kama kuna mmoja alinipigia juzi. Ndio. Ametoka Morogoro. Ndio. Alinipigia akaniambia nakushukuru sana kwa sababu sasa mamake ni kilema. Okay, ni mlemavu. Mlemavu eh. Mm. So ali, uh, ali ananiambia sasa angalau mshahara ambaye anapata mm -hmm. anaweza kuangalia mwanawe kumlipia shule Ndiyo. na anaweza pia kumwangalia mamake vizuri okay. kwa sababu mamake haezi kufanya kazi. Okay. Kwa hiyo nikisikia kama hiki tu kama hicho mimi kwangu hiyo ndio success. Okay. Mimi success hiyo kukua ti nina pesa nyingi. Mimi mm -hmm. success ni kujua niliguza ule mtu na nikabadilisha maisha yake. Okay. Kwa sababu niki, nikifa leo sitakumbukwa labda nilikuwa na sijui gari ngapi nilikuwa na vangu expensive gani okay. tutakuwa nakumbukwa eh kafanya hivi na hivi watu okay. kama Mandela unaona alipigania ametuachia jina Afrika okay. nzima okay. kwa hiyo wangare madhai ni one of the greatest heroes ninapenda sana kusoma kumuhusu nilikuwa ba, na bahati kum, kumuona akiwa uhai mm -hmm. na niliona ile vita alipigana Kenya juu ya miti mm -hmm. akavuliwa mpaka nguo akateswa sana na serikali ya rais wetu wa, kwa, wa pili mm -hmm. lakini aku give up leo hii tuna complain about climate change ambaye ni kitu aliongea siku nyingi lakini hakuna mtu alikuwa anachukulia okay. umuhimu wa ile kitu yeah. na mpaka akashinda ndio the first woman kushinda Nobel Peace Prize kwa hivyo wewe kile unaweza wewe fanya mm -hmm. Mungu ndiye ajuae kesho yeah. Mungu ndiye ata, atakaye ku reward. Saingine kweli napata changamoto una train mtu anafika mahali akishaanza kupata mshahara anakuwa anakudharau na nini. Okay. So ndio ukipea nafanyia Mungu. Okay. Usifanyie mwanadamu. Kifanyia mwanadamu kwa kweli kesho utachoka. Wazanzibari wanamsema wanasema kwamba tenda wema usingoje shukrani. Kweli. Fanye mtu wema kisha ondoka. Mm -hmm. Afu shukrani yeah. atakuja kukupa kwa wakati wake. Lakini licha kwamba mafanikio ambayo uh, unaweza kuyapata mm -hmm. lakini kwa upande wa zile challenge ama changamoto ukiacha kwamba mtu labda kumsaidia afu mwisho siku akaja kudharau ni changamoto gani nyingine ambazo unazokutana nazo kwa kama mwanamke ambaye unapigania maisha ya Kiafrika kwamba kila mmoja aweze kupata maisha bora ah uh, kukua mtoto wa kike kwanza mtoto wa kike kwa hapa especially kwa hapa kwetu Afrika ndio akikuwa ni kama ataonekana ni kama atakuwa successful watu hawajaamini eti ya kwamba mtoto wa kike anaweza tu kukua successful kila siku tunabandikwa maneno ndio tunatukano kila siku tunaitwa makahaba na nini na nini Ndiyo. lakini ni wewe kama wewe usipokuwa strong for your own person hautaweza kwenda to the next level kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana alafu na intimidation kufanya kazi Ndiyo. kama viongozi labda ni wanaume wakiona uko very strong wanakuwa wanaku wana, wanataka kukuanda mind okay. um, 2015 nilipoteza kazi yangu hapa Tanzania nilikuwa nafanya na hoteli moja kubwa sana hapa. Okay. Na si tataja jina ya hoteli maana wenye hoteli walikuwa watu wazuri sana Ndiyo. lakini uh, general manager walikuwa wameweka wame, wame pale ni Ndiyo. Brazil. Okay. Alikuja tu kuingia wiki ya kwanza tu akafuta wa Tanzania 40 kazi department zote. Hey. 
nikaongea na managers wenzangu ambaye wote walikuwa wanaume nikawaambia hamwezi mkaachilia watu wafutwe kazi tu hivi hao watu wote wana mafamilia kukaka aka, baada ya mwezi tena akapunguza kumbe alikuwa na ni wa, kwanza yeye ya ni racist hapendi watu weusi alikuwa ata anashindwa ku, ku, kuficha nikawaambia akiendelea hivi kama hampigani hawa watu mimi akiendelea hivi nitaandikia directors wangu Ndiyo. kwa sababu directors ni watu wazuri na wana, walikuwa analipa mpaka mtanzania ule anaosha anasafisha cho walikuwa anamlipa vizuri kwa hiyo nikawaambia ni haki kupigania hawa watu yes. tena huyu Ndiyo. ni mtu mgeni ametoka na huko ananyanyasa watu wenyu nafahamu wapiganie mimi ni mgeni hapa kwa hiyo hawakufanya hawa chochote nikaambia kigusa mmoja kwangu nitapambana na yeye. Na kweli akafuta msana mmoja kwa spa. Ndiyo. Na nikatuma email Singapore Ndiyo. na nilipotuma email uh, directors kwanza wakasema kwanza kwa sababu nilipotuma email nilitisha omba ni yote majina. Ndiyo. Nikaambia nataka jina ya kila mtanzania ndiye futwa kazi. Ndiyo. Na nilipotuma vile nili, walipiga simu wakasema wangetaka kujua kwanza yeye akapatia suspension ya two weeks wa wajue kama ya kwamba ninasema ukweli na within the two week suspension uh, fc wetu wa kamboni atakuwa ana head hotel lakini huu gm aliweza kulikuwa na south africa mwingine mzungu pia alikuwa racist sana pendi kuona watu weusi ndio mm-hmm. nikumbuka nilipambana na yeye siku moja aki, akiambia mama mmoja hapo ati kama amemuomba keki akamwambia nani alikwambia watu weusi na, na weupe wanakaa pamoja nikamwambia na unafanya nini kwa nchi yetu sababu mimi niko East Africa hapa ni kama nyumbani yeah. unafaa kuwa kwa nchi yako kama uwezi ukaheshimu watu wa hapa yeah. so tu, nimepambana nao na katika hiyo kupambana wakaweza kupigia wale directors na kuwadanganya mimi ndio nadanganyana yeah. kwa hiyo wakanisimamisha kazi lakini nimeweza serikali ya hapa na ishukuru sana kwa sababu niliweza ku apply kwa lawyer na nikashtaki ile kampuni na nilishinda kesi yangu na pia watanzania wale ambao walikuwa wamefutwa siki halali waliweza kunikonta na nikawa connect na lawyers na waka wakaweza kupigania haki zao na nafikiri watalipwa hivi karibuni kwa hivyo ni vizuri kukuwa jasiri kama mwanamke kwa sababu unajaribu sana kuintimidatiwa alikuwa GM huyo alikuwa amejaribu mpaka alikuwa anataka kufanya mambo ya corruption kama ni kuwe nimekeo vitu kama dawa hivi ndio okay. ni shikwe na alikuwa amepanga mambo mingi mbaya sana lakini yeah. nilipojua nilienda kwa ofisi za, za, za polisi nikareport kila kitu yenye ana plan kunifanyia nikaandika OB yeah. na baadaye wenyewe walikuja kuona kumbe nilikuwa nasema ukweli baada ya hoteli kuanguka kwa sababu ile ni kampuni ilikuwa ina invest na watu wake Ndiyo. walikuwa mpaka wanaleta walimu tulikuwa na walimu wa Kifaransa Ndiyo. tulikuwa na walimu wa Kiingereza kwa hivyo Tanzania hotel alikuwa amefanya kazi pale alikuwa na benefit sana kwa hivyo mimi kuona organization kama ile inaenda chini hapa Afrika kwangu Ndiyo. siwezi nikakubali kwa sababu mimi nishasomea Ufaransa Ndiyo. kuuliza tu nimeshuka hivi nauliza mtu tu direction ya hoteli ananiangalia ni kama ambaye mimi ni mnyama na shangaa na vile wao wakija hapa kwetu tunawapokea uzuri unajua kwa hivyo mtu akikaa ni kama ataleta mambo ya kudhalilisha Afrika mwenzangu Leo. niko tayari kupambana na yeye kwa sababu hata sisi mahali tumefikia na kupata uhuru kwa sababu kulikuwa na watu pia walikuwa jasiri japo waliteseka kwa hivyo lengo langu ni, ni kuacha legacy ni kuacha legacy na kuna kuna kuna, kuna umoja wa madereva wa Zanzibar waliwahi ni contact nao wanakuwa wana wana visit watoto wa wenye special needs na pia ninajaribu sana kuandikia bodi zile ninajua uko nje yeah. kwa sababu ninajiona na watu wengi sana sasa internationally and especially through media yeah. so najaribu kuandikia tuone pia wale watoto kama wanaweza tengenezewa kitengo chao okay. unajua shule zenye ziko na na what they need lakini bado sijafika kwa hilo lengo Ndiyo. lakini nataka kila mahali kila nchi nitakayotembea Afrika okay. niache nime nataka ndasaidia mtu mmoja <laughs> ni vizuri sana <laughs> basi mtazamaji nikwambie kwa sasa unaweza kutupigia simu kwa 0777377767 E, ni sema simu yangu ipo hewani kwa sasa basi tupigie simu ama uweze kuuliza swali ama kuchangia kile ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo lakini e, simu tayari imeingia hapo Alo kwenye line asalamu alaikum 
Hello, ametoka hewani huyo. Na mtazamaji kwa sasa basi tupigie simu kwa 0777377767. Simu yetu kwa sasa ipo hewani lakini pia e, tunasema kwa wale ambao wenye mafuta madogo unaweza pia ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi na nitaweza kusoma au kwa swali ama kuchangia. Tukapo sisi tu jamani. Watu basi kwa wale ambao wana mafuta madogo basi msidipu ama <laughs> useme waweze kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na sisi tutaweza kusoma hapa ili kujua ni kitu gani ambacho e, tunaweza kusaidiana kwa pamoja katika familia lakini katika e, jamii ambayo imetuzunguka tuendelee kuzungumza huku ikiwa tukani tunasubiri simu za watazamaji labda umetaja zile changamoto ambazo ya umekuomba eno kukumbana nazo na nini lakini sasa tunataka kufahamu sasa ile kazi ambayo mnaifanya labda ambao unashirikiana na wale madaktari mm -hmm. katika swala zima la matibabu. Uh, kazi hii toka kuanza kuifanya hapa Zanzibar. Labda wale wa Zanzibar wamesha kabla jamaza kuuza swali kwa Na mkoni line, hello, asalamu alaykum. Hello, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Nani jina wapi unapiga simu? Safi karibu. Asante nasema kwamba nampa sawa sawa kwa asante nashukuru sana kwa pongezi zako um, kama nilivyosema mwanzoni Sudan kwa sababu siku kwa muda mrefu sana nina wasichana watano yeah. uh, South Africa nimeitea wa kitengo saa hii cha wasichana 10 tusubiri kwanza okay. tutajibu baada tupoke na hii Hello asalamu alaykum kwenye line Alaykum asalamu alaykum Safi kabisa na napiga simu kutoka wapi Naitwa Ustaz Ibrahim kutoka Kembe Samaki Naam karibu sana Na uliza hivi Ehe Uyudhibi <laughs> asifunguo chuo maalumu cha wanawake akawafunza mambo hayo wakaweza kukana waume zao wakawafanyia mambo mazuri na kama hiyo kuliko kutengeneza watu wengine wakatumia kwa kufanya ukahaba Mwalimu hapana nimekufahamu wale Ibrahim haya mwambie afanye kazi mheshimu ana yeye atapata Nakio kwa mwenyezi mwatu wa funda Hede katika madarsi za wanawake Haka wafunde jisi gani wanaume Pigi hatua Teksti hii mengia Lakini ni mesej ambayo ya kamilika Sawa tu Tutumite na ujumbi mfupi wa mandishi Ili kwa moja Kwa moja tu sisume nusu nusu Masali mawili haya ya mekuja ya meulizwa Ni vijana wangapi ya mani wanaki Wangapi zanzi basa hivi umesha wasaidia kwa Zanzibar mm -hmm. ambao wametaka kufahamu mm -hmm. lakini pia vile vile huyu sasa mbona ametoa ushauri mm -hmm. kwamba kwa nini e, ukafungua yani usifungue tuseme kama ni chuo mm -hmm. cha kuweza kuwaita wanawake au ukaweza kuwafundisha ili kusudi kwamba hata kama mtu hawezi kujiajiri ama hawezi kwenda kule katika motele lakini ili mwili akaenda akachukua akatumia kwake na mume wake ni jambo la msingi sana ni eh, kweli na kubali ni jambo la msingi yeah. lakini kama nilivyosema tunafanya professional uh, treatments mm -hmm. professional kabisa kama mtu ame ako na shida sana sana watu especially wazee wanakuwa labda mtu aliwaianguka na umo na sehemu fulani okay. kwa hiyo na tunakuwa tunafanya everything professionally M client anakuwa covered mm -hmm. lakini hivyo amesema ni jambo la muhimu uh, lakini sielewi vizuri masuala yake mahali anaelekea na hapo ndio nilisema watu wanakuwa sana sana wana to brand majina kwa sababu okay. watu wengi hawajui the meaning of the real professional massages na mtu okay. akiingia youtube ukiingia uangalie kama massage uandike tu massage utaona real videos za training 
mm. na Musi City za wasichana pia wakuwa naangalia kwa sababu Ndiyo. kila mtu ana ujuzi wake anaweza kufundisha hivi mwingine akafundisha hivi Ndiyo. lakini kwa malengo ya huko mbele tuna Ndiyo. pia tuna mpango wa kufungua kama shule vile ya message ni suggestion nzuri dada mwingine naye alikuwa ameuliza um, liko na watu wangapi Ndiyo. liko na wasichana wa tano Sudan kuna wasichana naenda ku train are Yeah. South Africa kwa Tanzania jumla kwa sababu Tanzania nimekuwa muda mrefu na pia nishafanya na kampuni zingine yeah. hapa kwa hiyo kwa kampuni zenye nishafanya nazo huwa yeah. si, si chukui wasichana kutoka nje yeah. na chukua wasichana kutoka villages tu hapa tunawafundisha ile kazi kwa wanaume niko wanaume wengi hapa wanaogopa kufanya ile kazi unaona kama masuala ya, ya wanawake Ndiyo. kwa hiyo watoto kwa, kwa group yote ya Tanzania 250 wanaume ni watano tu okay. e, kwa hivyo pia naweza kuambia watu wajitokeze kwa hizi kazi na okay. spa ninashindanga nikisema itakuwa future ya ya ulimwengu Ndiyo. kwa sababu saa hii kama saa hii beauty inaendanisha na madaktari unapata mtu akifanywa uh, surgery kama ya uso labda ya beauty surgery kuna treatment sisi ambayo tutaenda tutafanya yeah. na facials manicures pedicures kuremesha maviarusi kutengeneza nywele tunaunganisha mambo haya yote lakini hii ni hii ni industry ambaye watu wengi hawajaelewa na ndivyo nilivyosema kama changamoto kama wata, wanaume wa Tanzania wa kawaida na semi hapa Tanzania tu hata kwa nchi nyingine kwa Kenya sasa uh, sababu tumefanya lot of marketing hoteli nyingi na nini na nini watu wengi washakuja kuelewa what is a real massage unaona so kuna wale wana tu brand na mimi sema siyejua maana haambii lakini eh hey, ni, 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 ni kazi ambayo ina, ina pesa nyingi sana yeah. kwa hivyo ni kazi hata ninaambia kwa wasichana wangu kesho kutwa jaribu ufungue sehemu yako. Okay. Unaona kwa sababu ndio ni inatengeneza pesa nyingi. Unaona unaweza pata mtu mmoja tu anaingishia msana mmoja anaingishia kampuni kama dola 1000. Kwa hivyo pia wakiajiriwa ninakuwa napigania mishahara zao. Ndiyo. Wale mimi ambayo wanapata kazi through mimi naambia 